ঠিক অমনি করে যদি কালকে আপনাকে নির্দেশ দেয় এখানে শহীদ মেনা খাড়া করো ওখানে যে পূজা দাও কোশ্চিন কালেও আমরা সেখানে যাব না হতে পারে মুসলমান সরকার কিসের মুসলমান যে কোরআন হাজির বিরুদ্ধে কথা বলে নির্দেশ দেয় ওই নির্দেশ মানতে আমার বাধ্য নেই সাবধান হও যারা দায়িত্ব আছো যারা কর্তৃপক্ষ আছে বাংলাদেশের সাবধান হয়ে যাও এদেশে আহালে সে ভেসে আসে নাই তারা এদেশে রিফিউজই নয় তারা রোহিঙ্গা নয় তারা এদেশের জন্মগত নাগরিক তাদেরও ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে তাদের কথা বলার স্বাধীনতা আছে তোমার জন ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার স্বাধীনতা আছে আমার তেমনি ইসলামের পক্ষে কথা বলার স্বাধীনতা আছে আমার এই স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করার অধিকার তোমার নেই কেউ দেয়নি যদি করো তোমার সঙ্গে সংঘর্ষ করে নিহত জান্নাতে চলে যাবো কিন্তু তোমার সঙ্গে খাতির করে জাহান যেতে রাজি নেই আলো বলো মানে সাবধান আপনাদের মাথায় কাঠাল দেখে কষ্ট লে খাচ্ছে আপনারাই সব করে যাচ্ছেন সাবধান আলমরা সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষের জমিত মদর রসিন আলিয়ার শিকর সাবধান হয়ে যাও তোমরা কারণ তোমার এসব আপোষ করেছ তোমরা একটু শব্দ করে খাওয়া তোমাদের মধ্যে নাই দিকে সমস্ত আলমদের যারা সংগঠনের কর্মী এবং যারা ওই ওদের সঙ্গে মিশে আছো অতি দ্রুত আহলাদের শিক্ষক সমিতি এবং ইমাম সমিতির মাধ্যমে সরকারের কাছে দাবি করো হে সরকার তুমি আমাদের নির্বাচিত সরকার জনপ্রিয় সরকার আমরা এই দেশের নাগরিক আমাদের দাবি এই এটা আপনি মেনে চলার চেষ্টা করুন দূর অতীতে আরাকান রাজ্যে আরবের বণিকরা যদি এসে সেই সময় বৌদ্ধ রাজার কাছে দাবি করতে পারে যে আমরা মুসলমান আমরা আপনার দেশে বাস করতে চাই আমরা ব্যবসায়ী জাতি ব্যবসা করব আপনি আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না সেদিনে সেই রাহমি রাজা বলেছেন হ্যাঁ তোমরা থাকো ব্যবসা করো আমার দেশ উন্নতি হবে তোমার ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকলো তারা তাদের আমিরের অধীনে ইসলামের বিধান মোতাবেক শাসিত হতেন আর সেই সময় সেই আরাকানিরাই ছিল আহলাদিসের এই উপমহাদেশের উপমহাদেশ বলবো না এই বাংলাদেশের প্রথম আহলাদি ছিল তারাই যদি সেই যুগে একটা বৌদ্ধ রাজা মুষ্টিম মানে ভারতের কি বলে আরব থেকে আসা অন্যের ভাষায় কথা বলে তাদেরকে যদি সম্মান দিতে পারে তাদের যদি ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকতে পারে আমার দেশের সরকার কেন আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেবে না কেন আহলেসের মসজিদ ভাঙবে তারা একবার পুলিশ পাঠাবে না কেন সিলেটের মসজিদ ভাঙবে তোমরা দেখতে পাও না অতএব আমরা অবশ্যই আমাদের অধিকার আদায় করে নিতে হবে মনের মধ্যে সাহস নিয়ে থাকবেন খালি ভালো ভালো নাস্তা পানি খাবেন আর যাই বলেন জিন্দাবাদ দিয়ে চলে আসবেন কিন্তু এই সমস্ত মূর্তি পূজারই নির্দেশ মানার জন্য আপনাকে আল্লাহ বাধ্য করেনি